underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob Menko Polhukam Wiranto menilai bahwa penyebar hoax dapat dijerat dengan undang-undang tentang terorisme bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini Ya, hoax ini kan sekarang nggak karuan ya mm-hmm. Tulisannya H-O-A-X Ada yang baca hoax, ada yang baca hak gitu mm-hmm. ya Pokoknya artinya itulah ya yeah. Oke okay? <laughs> Itu apakah pantas dikenakan pasal-pasal di dalam undang-undang anti-teroris mm. Ya, kita sebut itu ya baik yeah. Tetapi ingat Hoax itu kan sebetulnya itu kan ada yang lucu Ada yang biasa-biasa saja yeah. Ada yang bohong kecil-kecilan mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Karena katanya Kalau bohong itu kan semua manusia Di dunia ini kan tidak ada yang nggak pernah bohong mm. Ya, Jadi kalau bohong Terus bisa dikenakan undang-undang teroris mm. nah, Itu adalah orang yang Pikirannya nggak benar ya. mm-hmm. Yang diartikan Dengan Pak Wiranto ini Adalah hoak yang bikin geger mm. Yang bisa menimbulkan Masalah besar Di negara kita ini itu hmm. masuk di dalam undang-undang pasal-pasal teroris yaitu setuju ya. seperti kemarin ada orang yang dianggap dipukulin mukanya <laughs> sampai nggak karuan ya. wah ini kan situasi lagi panas kan lagi menjelang pemilu ya kan ya. Nah, kok dikatakan bahwa ini yang mukulin adalah calon lawannya <laughs> di dalam pilkada misalnya ya. begitu ya. ternyata kan tidak. Ya. Nah ini kan bahaya ini hmm. Kalau sampai percaya kan repot ini ya Maka ya. untung kemarin tuh selesai hmm. Ya kita nggak ngerti ini ya. ya Kita nggak berani ngomong ini salah apa betul Tapi hmm. biar pengadilan yang ngomong Tetapi kita secara orang awam Udah bisa merasakan Kalau ini tidak terbongkar kasusnya bahaya Bagaimana dengan statement yang mengatakan Jika hoax ini nantinya dikenakan pasal undang-undang terorisme Akan menurunkan indeks demokrasi di Indonesia, Om Bob. Iya, itu kemarin di televisi sempat ramai. Ya. <tuh> Katanya kalau undang-undang ini diterapkan, itu maka indeks demokrasi Indonesia itu jadi merosot. <tuh> ya, kalau orang yang mempunyai kacamata kuda <tuh> hanya melihat dari demokrasi saja, <tuh> Itu bisa jadi ngomongnya begitu mm. Karena demokrasi itu kan bebas ngomong apa saja mm. ya Tetapi kalau dari keamanan negara Itu ya demokrasi yang nggak karuan seperti ini ya nggak boleh yeah. Jadi sekarang kita tuh kalau bernegara itu mau berdemokrasi Atau mau menciptakan kesejahteraan Adil makmur bagi rakyat ya. Nah kan begitu hmm. Kalau dari orang yang Memang betul-betul 100% Kacamata kudanya itu melihatnya Dari segi demokrasi hmm. Ya betul ya. Ya, Mau ngomong aja apa boleh Mau ngomong aja boleh ya itu memang Demokrasinya nilainya paling tinggi Di dunia hmm. tetapi Negaranya hancur gak karuan Yeah. Dia boleh ngomong seinaknya Ya berpendapat yang macam-macam Tidak boleh ditangkap mm-hmm. Nah itu nggak bisa Jadi memang demokrasi sama pembangunan Satu negara itu Tidak berbanding lurus yeah. Bisa berbanding lurus Kalau memang semua rakyatnya Sudah pendidikannya tinggi mm-hmm. Sudah ngerti Apa itu artinya Bernegara mm-hmm. Itu baru bisa diterapkan Contohnya di mana itu? Mbak? Ya kalau kita lihat contoh itu ya Amerika mm-hmm. ya Amerika yang sudah merdeka Lebih dari 200 tahun mm-hmm. Itu rakyatnya semua rata-rata Pendidikannya baik semua mm-hmm. Sudah tahu mana yang benar mana yang jelek Jadi di Amerika demokrasi Dikatakanlah sana nilainya tinggi sekali Tetapi negaranya juga makmur mm-hmm. Ya super power satu kan yeah. Nah sekarang kalau Indonesia mau kemana? Mau jadi negara yang demokrasi 100% mm-hmm. Nilainya paling tinggi yeah. Bila perlu melebihi Amerika Pejuang-pejuang demokrasi kan selalu mengatakan seperti itu Indeks demokrasi Indonesia itu rendah mm. Harus dinaikkan Nah kalau dinaikkan Orang-orang di tempat kita ini kan belum pada melek demokrasi artinya apa yeah. Ya ini bukan mengecilkan arti ya Rakyat yeah. kita makin lama makin pinter Sehingga mm. nanti di pemilu nanti ini juga Janji-janji yang tidak masuk akal itu kemungkinan sudah tidak bisa diterima ya. Yeah. Nah sekarang kalau memang kita mau 
demokrasinya dinomorkan satu mm-hmm. ya harus nggak karuan mm-hmm. ya. contohnya dulu waktu tahun 50-an mm-hmm. negara kita itu kan kabinetnya kabinet parlementer yeah. itu dalam setahun parlemennya bubar berapa kali <laughs> ya kan ya. sehingga kembalilah dikrit menjadi presidensial ya. ya ini kan langkahnya udah bener mm-hmm. nah sekarang kalau negara tuh mau maju mm-hmm. ya otomatis demokrasinya pasti agak turun peringkatnya ya, ya. tapi kalau demokrasinya mau dinaikkan lebih dahulu mm-hmm. ya negaranya kemajuan kemajuannya akan seret ya. jadi tinggal sekarang pemimpin kita mau milih yang mana mm-hmm. Kalau orang yang kacamata kuda mm-hmm. lihatnya demokrasi tok, mm-hmm. yaitu memang milihnya itu. Mm-hmm. Ya nanti kalau dia jadi pemimpin bahaya. <laughs> Semua orang bebas. Begitu ada orang yang ngomong A ah, yeah. tidak setuju karena begini begini ini. Ah, nanti ada keluar ngomong C mm-hmm. tidak setuju. Ya, terus. Jadi semua cuma ribut karena demokrasi. Yeah. Semua mau ditampung, nggak bisa. Ya harusnya kan memang. Pemimpin itu nggak cuma mikirkan demokrasi, tetapi mikirkan juga pembangunan. Kalau demokrasi ideal 100% bebas sebebas-bebasnya, hmm. ya negara kita tidak akan maju. Yeah. Ya, jadi kita anggap demokrasi boleh, tetapi hmm. demokrasi yang menghargai hak-hak orang lain juga. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com ombobindonesia at hotmail.com Underline Omong dikit, tapi nyelekit Bersama Om 